ठीक है लेट्स मूव टू द सेकंड यूनिट ऑफ द टॉपिक दैट्स कॉल्ड एज स्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ सो इन दिस सेकंड यूनिट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न वी आर गोइंग टू लर्न दैट do you think the narrator was scared of someone in particular to jaise hame pata hai ke narrator pehle section mein aur pehle unit mein kaha ke means uh, uh, if he has to struggle in life then he has to overcome his fear and that is what the best lesson he learned theek hai ki nahi so to yahan se ek question aata hai ke narrator kisi se darte the kya no Do you think the narrator was scared of someone in particular? So, ये unit means जो कि हमें उसके बारे में discuss करवाएगा and will also tell us the regions that made every boy scared of red. Now, यहाँ पे और एक character आया जिसका नाम है red. So, let's see that. What does it say? Uh, scared. Scared का मतलब होता है डरना. So, every boy is scared of red. So look into the text. The ruler of our street was a boy of about sixteen who was nicknamed the Red. So author यहाँ पे means एक ऐसे बंदे के बारे में discuss कर रहे हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में discuss कर रहे हैं जिसका नाम Red है और जिसका age sixteen years है, right? So Red was big and broad-shouldered beyond his years. So अपने एज के हिसाब से मंस अगर देखा जाए वो लगता नहीं था कि सोलह साल का है राइट right? क्यों क्योंकि मंस वो बहुत बड़ा था एंड एज वेल एज उस मंस उसके जो शोल्डर्स थे राइट right? वो बहुत वाइड थे या तो ब्रोड थे तो रेड वॉक द मास्टरफुली अप एंड डाउन सो मास्टरफुली का मतलब क्या है ना जैसे लीडर लीडर की तरह मंस अप एंड डाउन स्ट्रीट में करता था सो so, um, उसके लेग्स जब वो चलता था उसके लेग्स बहुत वाइड होते थे एंड विथ अ स्लाइटली रोलिंग गेट एंड विथ अ स्लाइटली रोलिंग गेट सो इट मतलब मीन्स यू कैन से दैट उधर से लेके इधर और मीन्स स्टाइल मार के मीन्स रोड में चलना लाइक like, एंड कभी कभी तो मीन्स जब वो खड़ा रहता था लाइक अ सी मैन ऑन इज डेट सी मैन का मतलब जैसे शिप में जो लोग होते हैं जो आ, लोग एक्चुअली शिप को चलाते हैं जो तो जैसे वो कहाँ पे शिप के मंस फ्रंट पार्ट में खड़े होके मंस दूर दूर तक देखते रहते हैं उस हिसाब से मंस रेड भी यहाँ पे क्या कर रहा है रेड शोड हिमसेल्फ एज अ लीडर रोड रेड वॉज वॉकिंग हेयर एंड देर एंड ही वॉज मंस लाइक अ सी मैन ऑफ ऑन हिज डेक डेक का मतलब होता है फ्रंट पार्ट ऑफ द शिप सो शिप के जो फ्रंट पार्ट होते हैं उसी को डेक कहा जाता है उसके मीन्स उसके ऊपर खड़ा होके मीन्स सी मैन दूर दूर तक देखता रहता है सो उस हिसाब से रेड को भी कहा गया है कि रेड उसी हिसाब से मीन्स रोड में चलता है और रोड में खड़ा भी रहता रहता है जैसे एक लीडर या तो मास्टर खड़ा रहता है सो यहाँ पे और भी कहा गया है फ्रॉम अंडर हिज कैप इट्स पिक फ्रॉम अंडर हिज कैप इट्स पिक ऑलवेज एट द बैक इट्स पिक ऑलवेज एट द बैक ऑफ हिज हेड इज फोर लव टम्बल डाउन इन अ फियरी कैस्केट एंड आउट ऑफ हिज राउंड पॉक मार्क द फेस ग्रीन आइज like a cat's sparkled with a scorn for every thing and everyone right now two or three lieutenants in picked caps back to front like raids tripped at his heels to agar dekha jaye means author raid ko all be means bahut sare author author raid ke upar describe kiye hain ki kis hisab se wo um मीन्स सर पे अपना एक कैप पहना हुआ है सो so जिसका जो टप पार्ट होता है वो हमेशा पीछे ही रहता है सो so, जैसे हम कहते हैं ना सो लेट्स से दैट दिस इज द कैप राइट सो एंड द टप पार्ट इज एट द बैक राइट सो द टप पार्ट इज एट द बैक ठीक है 
ठीक है सो मीन्स दैट इज वॉट यू विल फाइंड आउट के फ्रॉम अंडर एज कैप इट्स अ पिक ऑलवेज एट द बैक ऑफ हिज हेड सो उसके टप पार्ट हमेशा पीछे रहता है जो फॉरलॉक टम्बल्ड डाउन इन अरी कैस्केट सो फॉरलॉक का मतलब क्या होता है फॉरलॉक का मतलब होता है कि फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड राइट सो फॉर फोर लक सो फ्रंट पार्ट ऑफ द हेयर सो आगे का जो हेयर है वो टम्बल डाउन किया है टम्बल डाउन मतलब फॉल इन डाउन इन अ फियरी कैस्केट मैनर सो आगे का जो मीन्स हेयर है वो किस हिसाब से मीन्स आगे गिरा हुआ है दैट हैज बीन पॉइंटेड के किस हिसाब से मीन्स हेयर फ्रंट पार्ट ऑफ द हेयर फॉल इन डाउन इन अ टेरिबल कैस्केट मैनर कैस्केट का मतलब होता है जैसे मीन्स पानी माउंटेन से गिरता है ना राइट right? उस हिसाब से उसके फ्रंट पार्ट का हेयर उसके मुंह के ऊपर गिरा हुआ है एंड आउट ऑफ हेज राउंड मतलब अगर देखा जाए तो सिंपल तरीके से ये समझ में आता है कि उसके बड़े बड़े हेयर थे सो so, और फ्रंट पार्ट के हेयर उसके मुंह के ऊपर गिरा हुआ था सो एंड एंड जिसकी वजह से वो भयानक दिखता था एंड आउट ऑफ हेज राउंड पॉक मार्क फेस राउंड पॉक मार्क फेस पॉक मार्क का मतलब क्या होता है That called as a means a spot mark on his face. So, मुंह के ऊपर बहुत सारे छोटे-छोटे black या तो white spot mark भी होते थे. So, उसके जो means eyes हैं, वो green eyes हैं. जैसे कि एक बिल्ली का आँख. So, जो कि shining करता है. So, जब भी वो क्या गुस्से में होता है. Or sparkled with the scorn. Scorn का मतलब होता है गुस्सा होना. so for everything and everyone so har ek cheez ke liye aur har ek ke upar means red ka jo behavior tha wo bahut hi means gussa wala tha right uh, aur irritating bhi tha so wo akela bhi nahi tha so uske sath do aur teen lift, uh, lieutenant the lieutenant ka matlab yahan pe guards hote hain so do teen guards hote the so who are in picked caps जब वो चलते थे सो वो भी मीन्स बहुत जल्दी मीन्स जस्ट मिनट Mm. they also walked you can say that quickly right so uh, the trip that his hills trip that his hills ka matlab hota hai ke how they walked with quick light steps so just jaise wo chalte the so unke chalne se ye lagta tha ki wo bahut jaldi mein hai aur wo means apne leader ke sath means leader ke sath sath rehna chahte the so The author also said, "Red could stop any boy. So, red kiss type ka boy is that. Now, red could stop any boy, right? And say impressively, the one word money. So, red ka kam kya tha? Now, red ka kam tha kisi bhi bande ko street mein means rok dena and usko means proudly bolna, bolna ke paisa de, right? So, and his lieutenant." would turn out the boy's pocket so forcefully uske jo guards hote the wo uske packet mein haath ghusa ke paise lete the and agar galti se us bande ne that jisse wo paise le rahe hain if he registered agar wo means kya kar raha hai register kar raha hai ya to stop kar raha hai unko rok raha hai to they beat him up hard to wo bahut maar dete usko right everyone was afraid of red So, सभी डरते थे सो so, ऑथर का यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है पहले ऑथर ने क्या किया अपने फैमिली के बारे में डिस्कस किया उसके फादर एंड मदर के बारे में डिस्कस किया उन उसके खुद के हैबिट के बारे में भी डिस्कस किया देन सेकेंड की इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर रेड एंड रेड के ऊपर वो मंस क्या किए रेड के अपियरेंस रेड के डिस्क्रिप्शन रेड के साथ कौन कौन होता है रेड किस टाइप का बंदा है सो एंड रेड क्या क्या करता रहता है तो उसके ऊपर भी डिस्कस उन्होंने किया है 
सो so, अगर कोई उनको रजिस्ट करता है रजिस्ट का मतलब होता है कि स्टप स्टप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग इफ ही रजिस्टेड दे इफ ही रजिस्टेड दे बीट हिम अप हार्ड तो वो बहुत उसको मारते थे एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ रेड हर कोई रेड को देखते ही डरता था सो वाज आई तो इसीलिए मींस रेड को देख के राइटर भी डरने लगे राइट सो I knew he carried a heavy metal knuckle duster. So writer के हिसाब से means red क्या hold करता था एक metal knuckle duster hold करता था So हमेशा अपने पास वो एक metal knuckle duster means रखता था अपने pocket में So metal knuckle duster का मतलब means एक uh, you can say that लोहे से बनाया गया knuckle duster जो कि हाथ में means use करते हैं जैसे उसका means Uh, उसका फिगर कैसा होता है मैं यहाँ पे बना देता हूँ लाइक यू कैन से सो होल्डिंग लाइक दिस सो एंड कोई भी उसको हाथ में डाल के मीन्स करता क्या था किसी को डराता था राइट right? सो so, राइटर भी यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि हर कोई उसको देख के डरता था तो इसीलिए राइटर भी उसको देख के डरते थे सो so, I knew he carried a heavy metal knuckle duster in his pocket. ठीक है तो ये सेकेंड यूनिट में हमने इसके बारे में जाना सो रेड के बारे में जाना और रेड किस टाइप का बंदा था कैसे रेड को मीन्स सारे स्ट्रीट के लोग डरते थे और सिर्फ स्ट्रीट के लोग ही नहीं डरते थे राइटर भी डरते थे नौ चलिए कुछ क्वेश्चन के आंसर भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे सो so, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है सो कि व्हाट मेड रेड लुक ओल्डर देन ही रियली वॉच सो हम कह सकते हैं कि राइट रेड को डिस्क्राइब डिस्क्राइब किया गया है एंड राइटर ये भी बोले कि किस टाइप से रेड का जो एज है वो सिक्सटीन इयर्स ओल्ड है राइट बट उसके एज के हिसाब से रेड कहीं बड़ा दिखता है सो so, What made Red look older than he really was? तो अगर आप मीन्स बुक के हिसाब से जाएंगे तो बुक में ये कहा गया है यू कैन सी दैट सो लुक इन टू इट द राइटर सेट दैट रेड वॉज बिग एंड ब्रोड शोल्डर बियॉन्ड हिज इस तो वो दिखने में बहुत बड़ा था दूसरा चीज ये है पहला चीज तो वो बहुत बड़ा दिखता था उसका एज ट्वेल्व इयर्स था सॉरी सिक्सटीन इयर्स था बट एज के हिसाब से अगर देखा जाए वो बहुत बड़ा लगता था उसके मीन्स वो ब्रूड उसका जो शोल्डर थे सो दे वेर ब्रूड इन मैनर सो उस हिसाब से देखा जाए या या सो व्हाट मेड रेड लुक ओल्डर देन ही रियली वाज रेड लुक्ड ओल्डर बिकॉज ऑफ ही लुक्ड बिग एंड ही हैव ब्रूड शोल्डर एंड ही वॉक्ड वाइडर और हिज लेग्स वेयर वाइडर अनदर थिंग इज कॉल्ड एच ही ही हैव अ पक मार्क ऑन हिज फेस पक मार्क मीन्स दैट कॉल्ड इट स्पॉट मार्क ऑन हिज फेस सो बिकॉज ऑफ दीज आर दैट मीन्स रीजन ही लुक्ड ओल्डर दैन ही रियली वॉज हाउ डिड ही रोम इन द स्ट्रीट्स ही रोम्ड इन द स्ट्रीट्स गेटली और गेली यू कैन से दैट मास्टरफुली ऑल्सो यू कैन से ही रोम्ड इन द स्ट्रीट एज ही वॉज द लीडर and you can say that he was the master in the street how did he dress himself so you could say that means uh, he dressed himself as uh, he wore the cap uh, where the top part of the cap will be kept at the back of his head right so always uh, carry a knuckle duster with him so and uh, his um, you could also say that his hair was falling on his uh, front part of the face 
that's what uh, you can say that uh, his eyes were uh, green uh, like a cat's so always have a kind of uh, a scorn on his face yeah so did he intentionally dress and walk in the manner described uh, yes we could say that he, he was intentionally dressed and walked in the manner that was described why did his lieutenant also wear their caps back to the front so we could probably say that his lieutenants also wore their caps back to the front because of their leader right so as uh, their leader also runs over the same right so as they were the um, they were the means uh, guard uh, they were the guard to the whom you can say that they were guard the whom means right so what pet animal comes to your mind when you read the expression trip that he chose so we could say that uh, it would be referred to the cat right so who walked like uh, the way red walks what was his way of forcing money out of other boys what was his way of forcing money out of it uh, out of other boys so his way of forcing money out of other boys was what means uh, uh, at first he asked means uh, that he wanted money and if anybody registered or stopped him from giving money so uh, <clears throat> his uh, guards or his lieutenants forcefully take out the money from his pocket and uh, red uh, red also afraid of him because he knew that when she uh, he have a knuckle duster in his pocket okay question number 8 how did he rule the street he ruled the street by making afraid of everyone right so you can say that means everyone was afraid of red so even the author was also afraid of means him because he Uh, everybody knows that means he carries a heavy metal door a heavy metal knuckle duster in his pocket and what kind of a boy he was always have a irritation and anger on his face means for um, means anything or everything and everyone right so next one was the narrator afraid of it yes the narrator was also afraid of red could the sent, uh, sentence from the text in support of your answer so at the last um last sentence so not the last sentence penultimate sentence of the last line so um, where it is written everyone was afraid of red so was i which indicate that the author also afraid of i hope you understand this second unit let's go for the third unit to discuss